நந்தினியும் வந்தியத்தேவனும் உரையாடி கொண்டிருந்தது பற்றி முந்தைய வதுவில் பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியை இப்போது பார்ப்போம் அதற்கு முன்பாக பொன்னியின் செல்வன் குறித்த முந்தைய பதிவுகள் அனைத்தையும் காண விரும்புவோர் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து பாருங்கள் இப்போது கதைக்கு வருவோம் நந்தினி அழைத்ததும் ரவிதாசன் கோஷ்டியார் அருகில் வந்து சூழ்ந்து கொண்டு இறையை நெருங்கிய ஓனாய் கூட்டம் உருமுவது போல் அவர்கள் உரிமை கொண்டிருந்தார்கள் ராணி தாங்கள் என்னதான் சொன்னாலும் இவன் வழிக்கு வரமாட்டான் என்று எனக்கு தெரியும் தாங்கள் உடனே புறப்படுங்கள் இவனை நாங்கள் இந்த புண்ணிய ஸ்தலத்தில் பலி கொடுத்து விட்டு கிளம்புகிறோம் என்றான் ரவிதாசன் மந்திரவாதி ஜாக்கிரதை என்னுடைய விருப்பம் அதுவன்று இவரை உங்களில் யாரும் எதுவும் செய்யக்கூடாது இவரை எவனாவது தொட்டால் அவனை நானே இந்த கத்தினால் வெட்டிக் கொஞ்சம் பழிவாங்குவேன் என்று நந்தினி கர்ஜித்தாள் அதை கேட்டு ரவிதாசன் முதலியோர் திகைத்து நின்றார்கள் இவரால் எனக்கு இன்னும் பல காரியமாக வேண்டியிருக்கிறது தெரிகிறதா நான் இதோ புறப்படுகிறேன் நீங்களும் புறப்படுங்கள் இவர் அவருக்கு விருப்பமான வழியில் போகட்டும் யாரும் இவரை தடை செய்ய வேண்டாம் என்றாள் நந்தினி தேவி ஒரு விண்ணப்பம் தங்கள் சித்தப்படி செய்ய நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் ஆனால் இவனிடம் குதிரை இருக்கிறது இவனை முதலில் போக விடுவது நல்லதா கொஞ்சம் யோசித்து சொல்லுங்கள் என்றான் ரவிதாசன் நல்லது இவரை அந்த பள்ளிப்படை கோவில் துணுடன் சேர்த்து கட்டிவிடுங்கள் கட்டை அவிழ்த்து கொண்டு புறப்பட இவருக்கு சிறிது நேரமாகும் அதற்குள் இந்த பள்ளிப்படை காட்டை நீங்கள் தாண்டி போய்விடலாம் என்றாள் நந்தினி அதன்படியே வந்தியத்தேவன் பள்ளிப்படை துணுடன் சேர்த்து கட்டப்பட்டான் சற்று தூரத்தில் அவன் குதிரையும் ஒரு மரத்தில் கட்டப்பட்டது நந்தினி பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டு போய்விட்டாள் பிறகு ரவிதாசன் கோஷ்டியார் சிறுவனை அழைத்துக் கொண்டு விரைந்து போய்விட்டார்கள் அவர்களுடன் சென்ற தீவத்தியின் வெளிச்சமும் சிறிது சிறிதாக மங்கி மறைந்து விட்டது இப்போது வந்தியத்தேவனை சுற்றிலும் கண்ணங்கரிய காரருள் சூழ்ந்தது இருட்டில் ராட்சத வவ்வால்கள் சடவடவென்று தங்கள் அகந்த சிறகுகளை அடித்துக் கொண்டன ஊமை கோட்டான்கள் உருமின நரிகள் அகோரமான குரலில் முறை வைத்து ஊழையிட்டன அவை ஊழையிட்டுக் கொண்டே தன்னை நெருங்கி வருவது போல் வந்தியத்தேவனுக்கு உணர்ச்சி ஏற்பட்டது காட்டில் இனந்தறியாத உருவங்கள் பல நடமாடின கடம்பூர் மாளிகையில் அவன் கண்ட கனவு அவனுக்கு நினைவு வந்தது ஆயிரம் நரிகள் வந்து தன்னை சூழ்ந்து கொண்டு பிடுங்கி தின்ன போவதாக எண்ணி அவன் நடுங்கினான் உடனே அவன் அவசர அவசரமாக கட்டுக்களை அவிழ்த்துக் கொள்ள பார்த்தான் ஆனால் லேசில் அக்கட்டுக்கள் அவிழ்க்கிற விதமாக தெரியவில்லை வெளிச்சம் இருந்தால் கட்டுக்களை அவிழ்ப்பது சிறிது சுலபமாயிருக்கும் ஆனால் வெளிச்சம் என்ற அறிகுறியே அங்கு இல்லை மின்னல் வெளிச்சம் இல்லை மின்மினி வெளிச்சம் கூட இல்லை வானத்தில் ஒருவேளை மேகங்கள் அகன்று நட்சத்திரங்கள் தோன்றினாலும் அவற்றின் வெளிச்சமும் அந்த காட்டுக்குள் நுழைய இடமில்லை ஆஹா இது என்ன சத்தம் காட்டில் எத்தனையோ ஜந்துக்கள் நடமாடும் இதில் என்ன அதிசயம் இல்லை இது மனிதனுடைய காலடி சத்தம் மாதிரி இருக்கிறதே குதிரை லேசாக கணைத்து கால்களை மாற்றி மாற்றி வைத்து அவஸ்தைப்பட்டது ஒருவேளை புலிகிளி வருகிறதா என்ன என்று எண்ணியவாறு வந்தியத்தேவன் கட்டை அவிழ்க்க அவசரப்பட்டான் ஆனால் பயனில்லை அதோ ஒரு உருவம் அந்த காரருளில் ஒரு கரிய நிழல் போன்ற உருவம் மனித உருவமா அல்லது வேறு என்னவா இருக்க முடியும் அது நெருங்கி நெருங்கி வந்தது வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய மனோதைரியம் முழுவதையும் சேகரித்துக் கொண்டு தன்னுடைய தேகத்தின் பலம் முழுவதையும் காலில் சேர்த்துக் கொண்டு ஓங்கி ஒரு உதை விட்டான் உடனே வீல் என்ற சத்தம் விட்டுக் கொண்டு அந்த உருவம் பின்னால் தாவி சென்றது சிறிது தூரம் பின்னால் சென்றதும் டனார் என்று ஒரு சத்தம் பள்ளிப்படை சுவரில் அது மோதிக்கொண்டது போலும் பின்னர் அங்கேயே அந்த உருவம் சிறிது நேரம் நின்றது பள்ளிப்படை சுவரில் அது சாய்ந்து கொண்டு நிற்பதாக தோன்றியது இருட்டில் விவரம் தெரியாவிட்டாலும் அந்த உருவம் தன்னையே உச்சு பார்த்து கொண்டிருப்பது போல் வந்தியத்தேவனுக்கு உணர்ச்சி ஏற்பட்டது கட்டுக்களை அவிழ்த்துக் கொள்வதற்கு மேலும் அவசரமாக அவன் முயன்றான் அந்த மந்திரவாதி பிசாசுக்கள் இவ்வளவு பலமாக முடிச்சுக்களை போட்டுவிட்டன ஆகட்டும் மறுதடவை அந்த ரவிதாசனை பார்க்கும் போது சொல்லிக் கொடுக்கலாம் என்று அவன் எண்ணினான் அதற்குள் அந்த உருவம் இடம்பெயர்ந்து பள்ளிப்படைக்குள்ளே போவது போல தோன்றியது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் பள்ளிப்படை கோவிலுக்குள் கூழாங்கற்கள் மோதுவது போன்ற டன் டன் என்ற சத்தம் சில முறை கேட்டது கோவில் வாசலில் வெளிச்சம் அதோ அந்த உருவம் கையில் ஒரு சுழுந்தை பிடித்துக் கொண்டு தன்னை நோக்கி வருகிறது அது ஒரு காளாமுக வீரசைவனின் உருவம் நீண்ட தாடியும் சடைமுடியும் மண்டை ஓட்டு மாலையும் அணிந்த பயங்கரமான உருவம் அது வந்தியத்தேவனுக்கு அருகில் வந்து வெளிச்சத்தை தூக்கி பிடித்து அவனை உச்சு பார்த்து கொண்டு நின்றது பயங்கர தோற்றம் கொண்டிருந்த அந்த காளாமுக செய்வரை அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்தில் பார்க்கும் வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் திகிலடைந்தான் பிறகு அவனுடைய இயற்கையான துணிச்சல் திகளை விரட்டியடித்தது இவனை எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறேனே எங்கே என்று அவன் சிந்தித்தான் ஆமாம் அரிச்சந்திர நதிக்கரையில் மரத்தடியில் படுத்திருந்த போது இரண்டு பேர் வந்து நம்மை உச்சு பார்த்து விட்டு போகவில்லையா அவர்களில் ஒருவன் இவன் அவ்வளவுதானா ஒரு தடவை மட்டும் பார்த்த முகமாயுது அந்த கூறிய பார்வையுள்ள கண்களை வேறு எங்கேயும் பார்த்ததில்லையா என்று அவன் எண்ணினான் இதற்குள் காளாமுக சைவன் அவனை உச்சு பார்த்து விட்டு அஹஹா என்று சிரித்தான் இந்த குரல் அடிக்கடி கேட்ட குரல் போல் இருக்கிறதே என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணினான் அடைச்ச நீ
இளவரசரை தேடிக்கொண்டு வந்தேன் என்றான் காலாமுகன் எந்த இளவரசரை என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் உனக்கென்ன அதை பற்றி நீ ஏன் கேட்கிறாய் என்றான் காளாமுகன் நானும் ஒரு இளவரசன் தான் அதனால் தான் கேட்டேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் இளவரசனுடைய முகலட்சணத்தை பாருந்தான் காளாமுகன் என் முகலட்சணத்திற்கு என்ன ஐயா குறைவு உம்மை போல் தாடி மீசையும் சடைமுடியும் எலும்பு மாலையும் அணிந்தால் என் முகம் லட்சணமாகி விடுமா என்றான் வந்தியத்தேவன் அணிந்து பாரின் அப்போது தெரியும் என்றான் காளாமுகன் தாடி மீசையும் ஜடைமுடியும் எத்தனை நாளில் வளரும் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் அது என்ன பிரமாதம் ஒரு நாளில் வளர்ந்துவிடும் வேண்டுமென்றால் ஒரு நாழிகையில் கூட என்றான் காளாமுகன் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நானும் நினைத்தேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் என்ன நினைத்தா என்று கேட்டான் காளாமுகன் ஒன்றுமில்லை என்னை கட்டியிருக்கும் கட்டுக்களை அவிழ்த்துவிடு நானும் உங்கள் கோஷ்டியில் சேர்ந்து விடுகிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் போதும் போதும் உன்னை போன்ற ஒற்றர்கள் இன்னும் யாரோ எங்கள் கூட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் அதனால் தான் எங்கள் மகா சங்கம் இன்று அப்படி முடிந்தது என்றான் காளாமுகன் எப்படி முடிந்தது என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் மகா சங்கத்திற்கு இளவரசர் வரப்போகிறார் அவர் சிம்மாசனம் ஏறியதும் எங்கள் மகா குருவை ராஜகுருவாக ஏற்றுக்கொள்ள வாக்களிக்கப் போகிறார் என்று நாங்கள் காத்திருந்தோம் ஆனால் இளவரசர் வரவே இல்லை என்றான் காளாமுகன் என்னை கட்டவிழ்த்துவிடு இளவரசர் ஏன் வரவில்லை என்று நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் எந்த இளவரசர் என்று கேட்டான் காளாமுகன் வேறு யார் கண்டராதித்தரின் குமாரர் மதுராந்தகர் தான் என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் ஊகித்தது சரிதான் என்றான் காளாமுகன் என்ன ஊகித்தா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் நீ ஒற்றன் என்று ஊகித்தது தான் சொல்கிறேன் என்றான் காளாமுகன் எதை கொண்டு ஊகித்தா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் இளவரசரை தேடிக்கொண்டு வந்தபோது இந்த காட்டுக்குள்ளிருந்து சிலர் வெளியேறுவதை பார்த்தேன் அவர்கள் இன்னார் என்று எனக்கு தெரியும் நீ ஒற்றன் என்று சந்தேகித்துத்தான் அவர்கள் உன்னை கட்டி போட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் உன்னை ஏன் உயிரோடு விட்டு விட்டு போனார்கள் என்றுதான் எனக்கு தெரியவில்லை என்றான் காளாமுகன் அதை நான் சொல்கிறேன் என்னை கட்டவிழ்த்துவிடு என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் நான் சொல்கிறபடி செய்கிறதாக ஒப்புக்கொண்டால் உன் கட்டுக்களை நான் அவிழ்த்து விடுகிறேன் என்றான் காளாமுகன் நீ சொல்கிறபடி என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் உனக்கு சம்பந்தமில்லாத விஷயங்களில் தலையிடுவதில்லை என்று ஒப்புக்கொண்டு நூற்றி எட்டு தோப்பு கரணம் போட வேண்டும் என்றான் காளாமுகன் அப்படியா சமாச்சாரம் என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த பேச்சு நடந்து கொண்டிருந்த போதெல்லாம் வந்தியத்தேவனுடைய கைகள் சும்மா இல்லாமல் மெல்ல மெல்ல கட்டுக்களை அவிழ்த்து கொண்டே இருந்தன நூற்றி எட்டு தோப்பு கரணம் போட வேண்டும் என்று காளாமகன் கூறிய போது வந்தியத்தேவன் எல்லா கட்டுக்களையும் அவிழ்த்து விட்டு காளாமகன் மீது பாய்ந்து அவனை கீழே தள்ளினான் உடனே காளாமகன் கையில் ஏந்தியிருந்த சுழுந்து பக்கத்தில் விழுந்தது ஆனால் அடியோடு அணைந்து விடாமல் சிறிது வெளிச்சம் கொடுத்து கொண்டிருந்தது கீழே விழுந்த காளாமகன் மார்பின் மீது வந்தியத்தேவன் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு அவன் முகதாடியை பிடித்து குலுக்கினான் தாடி வந்தியத்தேவனுடைய கையோடு வந்துவிட்டது அதே சமயத்தில் காளாமகன் வந்தியத்தேவனை உதறி தள்ளிவிட்டு எழுந்து நின்றான் அச்சமயம் அணிந்து போகும் தருவாயில் இருந்த சுழுந்தை வந்தியத்தேவன் எடுத்து தூக்கி பிடித்தான் தாடியும் சடையும் விழுந்த காளாமகனுடைய முகம் சாக்ஷாத் வீர வைஷ்ணவ ஆழ்வார்க்கடையானுடைய முகமாக காட்சியளித்தது இருவரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து சிறிது நேரம் சிரித்து கொண்டார்கள் வைஷ்ணவரே சம்பந்தமில்லாத விஷயங்களில் தலையிடக்கூடாது என்று எனக்கு சொன்னீரே நீர் மட்டும் என்ன செய்தீராம் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் உன்னை போல் நான் அபாயத்தில் அகப்பட்டுக் கொள்ளவில்லையே அப்பனே நான் மட்டும் இப்போது வந்திராவிட்டால் என்னாக இருக்கும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் நீர் தான் என் கட்டுக்களை அவிழ்த்து விட்டதாக என்னமா என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ ஏன் கட்டவிழ்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் இந்த காட்டிலிருந்து என் உதவி இல்லாமல் நீ வெளியே போக முடியாது இன்றிரவு நரிகளுக்கு நீ இரையாக வேண்டியதுதான் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் நரிகள் கிடக்கட்டும் இங்கே சற்று முன் வந்து கூடியிருந்த மந்திரவாதி நரிகளை நீர் பார்த்திருந்தால் அவ்வளவுதான் அந்த நரிகளிடமிருந்து நான் தப்பியதுதான் பெரிய காரியம் என்றான் வந்தியத்தேவன் அந்த மந்திரவாதிகளை எனக்கும் தெரியும் அப்பனே மந்திரவாதிகள் மட்டும்தான் வந்தார்களா அல்லது இன்னும் யாராவது வந்தார்களா என்று கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் சிறிய மீன் ஒன்று வந்திருந்தது புலியை விழுங்க ஆசைப்படும் அதிசய மீன் அது என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆஹா சொல் சொல் யார் யார் வந்திருந்தார்கள் என்னென்ன நடந்தது விவரமாக சொல் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் நீர் எதற்காக இந்த வேஷம் தரித்தீர் சாயங்காலம் எங்கே போயிருந்தீர் போயிருந்த இடத்தில் என்ன நடந்தது அதையெல்லாம் சொன்னால் இங்கே நடந்ததை நான் சொல்கிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் சொல்வதற்கு அதிகமாக ஒன்றுமில்லை இன்று முன்னிரவில் கொள்ளிடக்கரையில் காலாமக மகாசங்கம் கூடும் என்று தெரிந்தது அங்கே என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்பதற்காகத்தான் இந்த வேஷம் போட்டுக் கொண்டு நான் அங்கே போனேன் பார்த்துவிட்டு கொள்ளிடக்கரை தோணித்துறையில் உன்னை வந்து சந்திக்கலாம் என்று எண்ணினேன் மகாசங்கமும் கூடிற்று பெரிய வழிபட்டரர் வந்தார் காலாமகர்களின் பெரிய குருவும் வந்தார் ஆனால் முக்கியமாக யார் வருவார் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்களோ அவர் வரவே இல்லை என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இளவரசர் மதுராந்தகரைத்தானே எதிர்பார்த்தீர்கள் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் ஆம் அது எப்படி உனக்கு தெரிந்தது என்று கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் மதுராந்தகர் தஞ்சை சி
பழுவேட்டரையர் போன்ற சிற்றரசர்களையும் கலகமூட்டும் காலாமக செய்வர்களையும் சண்டைக்கார வீர வைஷ்ணவர்களையும் அவரால் எப்படி அடைக்கி ஆள முடியும் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதை கேட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் நகைத்து விட்டு நீ வரும் வழியில் முதலாந்தகரை பார்த்தாயா அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது தெரியுமா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் தான் மதுராந்தகரை தொடர்ந்து வந்ததையும் திடீரென்று தீபர்த்தியை கண்டு அவருடைய குதிரை தறிகட்டு ஓடியதையும் தான் அவரை சிறிது தூரம் தேடி போனதையும் கடைசியில் களத்து மேட்டில் குதிரையை மட்டும் பார்த்ததையும் கூறிவிட்டு ஐயோ பாவம் குதிரை அவரை எங்கே தள்ளிற்றோ என்னவோ அவருடைய உயிருக்கே ஆபத்து நேர்ந்தாலும் நேர்ந்திருக்கலாம் அதனால் தான் அவர் உங்கள் மகாசங்கத்திற்கு வரவில்லை நாம் மறுபடியும் போய் அவரை தேடி பார்க்கலாமா என்று கேட்டான் அழகுதான் அதை பற்றி நமக்கென்ன நம்முடைய வேலையை நாம் பார்க்கலாம் வா புறப்படு உடனே புழுது விடுவதற்குள் நாம் கொள்ளிட நதியின் தோணித்துறையில் இருக்க வேண்டும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் மதுராந்தகர் வாய்க்காலிலோ வயல் வரப்பிலோ விழுந்து செத்து கிடந்தாரானால் அப்போது கூட நமக்கென்ன கவலை என்று சொல்வீரா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் அப்படியெல்லாம் நேர்ந்திராது அனிருத்தர் அதற்கு முஞ்சாக்கிரதை ஏற்பாடு செய்திருப்பார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் முதன் மந்திரி அனிருத்தரா அவருக்கென்ன இதை பற்றி தெரியும் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் ஆஹா இது என்ன அப்படி கேட்கிறார் அன்பில் அனிருத்தருக்கு தெரியாமல் இந்த ராஜ்யத்தில் எந்த இடத்திலும் எதுவுமே நடக்க முடியாது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஓஹோ கடம்பூர் மாளிகையில் நடந்த சதி கூட்டத்தை பற்றிய விஷயமும் அவருக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளப்பனே வீரநாராயணபுரத்து திருவிழாவின் போது பழுவூர் ராணியின் பல்லக்கு போனதை நாம் இருவரும் ஒரு மரத்தடியில் நின்று பார்த்தோமல்லவா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆம் பல்லக்கின் திரை விலகியதும் நீர் அடைந்த பரபரப்பு இன்னும் என் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது பழுவூர் ராணியிடம் ஒரு ஓலை கொடுக்க முடியுமா என்று நீர் என்னை கேட்டீரே என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ எதற்கு சீச்சி இது என்ன வேலை என்றாய் நான் ஏதோ காதல் ஓலை கொடுக்க விரும்பியதாகவே எண்ணினாய் ஆனால் சதிகாரர்களின் பேச்சை நம்பி மோசம் போக வேண்டாம் என்று மதுராந்தகருக்கு எச்சரிக்கை செய்யவே நான் விரும்பினேன் அது முதன் மந்திரி என கிட்ட கட்டளை என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் பல்லக்கில் இருந்தது மதுராந்தகர் என்று உமக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் முதலில் சந்தேகித்தேன் பிறகு திரை விலகியதும் அந்த ரகசியம் தெரிந்தது நீ நல்ல அழுத்தக்காரன் நான் எவ்வளவோ பிரயத்தனம் செய்தும் பல்லக்கில் இருந்தது பழுவூர் ராணி அல்ல மதுராந்தகர் என்று சொல்ல நீ மறுத்து விட்டாய் அல்லவா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் நீர் மாத்திரம் அழுத்தக்காரர் இல்லையா இன்று சாயங்காலம் நீர் எங்கே போகப் போகிறீர் என்று சொல்லக்கூட நீர் மறுத்து விட்டீரே என்றான் வந்தியத்தேவன் சொன்னால் நீ அதிலும் தலையிட வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்திருப்பாய் இப்போது எவ்வளவு சங்கடத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டாய்வார் இனிமேலாவது ஜாக்கிரதையா இரு என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் காலாமுகர் கூட்டத்தை பற்றியும் மதுராந்தகர் எங்கே போக உத்தேசித்திருப்பார் என்பது பற்றியும் முதன் மந்திரிக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் தெரியாமலா என்னை எனுப்பினார் அதே சமயத்தில் மதுராந்தகர் அங்கே போய் சேராதிருப்பதற்கும் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் யாரோ தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்தான் என்று சொன்னாயே அவனும் அனிருத்தரின் ஆளாகத்தான் இருப்பான் வேண்டுமென்றே குதிரையை மிரட்டி தறிகட்டு ஓடும்படி செய்திருப்பான் தரையில் விழுந்த இளவரசரை யாராவது எடுத்து காப்பாற்றியிருப்பார்கள் இத்தனை நேரம் அநேகமாக அவர் ரதத்திலோ பல்லக்கிலோ ஏறி தஞ்சையை நோக்கி போய்க் கொண்டிருப்பார் வா நாமும் நம் வழியே போகலாம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் வைஷ்ணவரே நான் வர முடியாது என்றான் வந்தியத்தேவன் இது என்ன நீ ஒப்புக்கொண்ட காரியம் என்ன ஆயிற்று காஞ்சியில் இருந்து ஆதித்த கரிகாலர் புறப்பட்டு விட்டதாக கேள்விப்படுகிறேன் நாம் உடனே வாயு வேக மனோ வேகமாக போனால்தான் அவரை தடுக்க முடியும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆதித்த கரிகாலரிடம் கொடுக்க வேண்டிய ஓலையை நீ ஏ கொடுத்து விடலாமே அவர் மதுராந்தகரை போல் ஸ்திரீ வேஷத்திலும் வரமாட்டார் இரவில் ஒளிந்தும் பிரயாணம் செய்ய மாட்டார் என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ என்ன செய்ய போகிறாய் என்று கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் உண்மையில் மதுராந்தகரை பின்தொடர்ந்து நான் இன்று சாயங்காலம் புறப்படவில்லை வேறொருவரை தொடர்ந்து போக ஆரம்பித்ததில் மதுராந்தகரை வழியில் தற்செயலாக பார்க்க நேர்ந்தது என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் ஒரு ஜோசியம் சொல்கிறேன் கேள் நீ தொடர்ந்து போக ஆரம்பித்தது ஒரு பெண்மணியாக இருக்கும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் நீர் பொல்லாத வைஷ்ணவர் ஒரு நாள் உம்முடைய மண்டையை உடைத்து விட்டு மறுகாரியம் பார்க்க போகிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அது உன்னால் முடியாத காரியம் ஏற்கனவே என் மண்டையை ஒரு காளாமுகனுக்கு அடகு வைத்திருக்கிறேன் அது போனால் போகட்டும் நீ குழந்தையில் இருந்து யாரை தொடர்ந்து புறப்பட்டாய் அந்த பெண் யார் என்று கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் குடும்பாளூர் இளவரசி குழந்தை சோதரர் வீட்டிற்கு வந்திருந்தாள் அங்கிருந்து பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டு தனியாக புறப்பட்டு போனாள் உண்மையில் அந்த சித்தபிரம்மை கொண்ட பெண்ணை தொடர்ந்து நான் கிளம்பவில்லை அவளுடைய பல்லக்கு நான் போக வேண்டிய பாதையில் கொஞ்ச தூரம் போயிற்று திடீரென்று அந்த பல்லக்கை சில மனிதர்கள் வந்து தாக்கினார்கள் கூட போன தாதி பெண்ணை மரத்தில் கட்டி போட்டுவிட்டு வானதியை மட்டும் கொண்டு போனார்கள் வைஷ்ணவரே அந்த பெண்ணின் கதி என்ன ஆயிற்று என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் உம்மோடு வர எனக்கு இஷ்டமில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் அந்த பெண்ணை பற்றி உனக்கென்ன அவ்வளவு கவலை என்று கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் அது என்ன அப்படி சொல்கிறீர் ஈழத்துப்பட்ட மகாவீரர் சிறியவளாரின் புதல்வி அல்லவா பழையாறு இளையவராட்
அப்படியானால் அவர் உயிரோடு இருக்கலாம் என்று நீ நினைக்கிறாயா என்று கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் வைஷ்ணவரே என்னுடைய வாயை பிடுங்கி ஏதேனும் ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பது உங்கள் உத்தேசமாயிருந்தால் அதை மறந்துவிடும் என்றான் வந்தியத்தேவன் சரி சரி நீ பெரிய அழுத்தக்காரன் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் வானதி தேவியை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் இளையவராட்டிக்கு அவள் வேரில் உயிர் என்பதுதான் உனக்கு நன்றாய் தெரியுமே என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அதனாலே தான் நானும் கவலைப்படுகிறேன் வானதி தேவிக்கு இந்த ஆபத்து வந்தது இளையவராட்டிக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அல்லவா என்றான் வந்தியத்தேவன் இன்றைக்கு தெரியாவிட்டால் நாளைக்கு தெரிந்துவிடப் போகிறது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் நாளைக்கு தெரிந்து என்ன பயன் காலாமகர்கள் அந்த கண்ணி பெண்ணை இன்றிரவு பலி கொடுத்து விட்டாள் என்றான் வந்தியத்தேவன் வானதியை காலாமகர்கள் தாக்கி பிடித்து கொண்டு போனதாகவா சொல்கிறாய் என்று கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படித்தான் எனக்கு தோன்றியது வானதியின் தோழியும் அப்படித்தான் என்னிடம் கூறினாள் என்றான் வந்தியத்தேவன் அது உண்மையானால் நீ கொஞ்சம் கூட கவலைப்பட வேண்டியதில்லை கொடும்பாளூர் வம்சத்தார் காலாமகத்தை சேர்ந்தவர்கள் வானதி தேவி கொடும்பாளூர் பெண் என்று தெரிந்தால் அவளுக்கு காலாமகர்கள் ராஜோபசாரம் செய்வார்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஓஹோ இது எனக்கு தெரியாமல் போயிற்றே என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆகையால் தான் காலாமகர்கள் மதுராந்தக தேவருக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இந்த மண்டை ஓட்டு சாமியார்கள் எதிராக இருந்தால் என்ன வந்துவிடப் போகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் உனக்கு தெரியாது தம்பி இந்த நாட்டின் மிகப்பெரிய குடும்பங்கள் காலாமகத்தை சேர்ந்தவை சைன்யத்திலும் அத்தகைய பலர் இருக்கிறார்கள் அதனாலேயே பழுவேட்டரையர் இன்றைக்கு இந்த ஏற்பாடு செய்திருந்தார் மதுராந்தகருக்கு காலாமர்களின் ஆதரவை தேட முயன்றார் ஆனால் அது ஒரு குதிரை செய்த கோளாறினால் பலிக்காமல் போயிற்று நீ புறப்பட்டு என்னுடன் வருகிறாயா அல்லது நான் கிளம்பட்டுமா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் வேண்டா வெறுப்பாக குதிரையை விழித்து கையில் பிடித்து கொண்டான் பிறகு அடர்ந்த காடுகளின் ஊடே ஆள் நுழையக்கூடிய வழியை கண்டுபிடித்து அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள் அச்சமயம் அதோ பார் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் வானத்தை சுட்டிக்காட்டினான் முன் எப்போதையும் விட தூமகேதுவின் வால் நீண்டு வானத்தின் ஒரு பகுதி முழுவதையும் வியாபித்திருப்பதை வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் இது ஒருபுறம் இருக்க திடீர் என்று காணாமற் போன வானதிக்கு என்ன ஆயிற்று என்பதை இப்போது பார்ப்போம் சூரியன் மறைந்து நாலு திக்கிலும் இருள் சூழ்ந்து வந்த நேரத்தில் வானதி குழந்தை திருவாரூர் சாலையில் பல்லக்கில் போய்க் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய உள்ளம் குழம்பு இருந்தது நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விவகாரத்திற்கு போக வேண்டும் என்றும் அங்கே காய்ச்சல் வந்து படுத்திருக்கும் இளவரசருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவள் மனம் துடித்தது ஆனால் அது எப்படி சாத்தியமாகும் புத்த பிக்ஷுக்களின் விகாரத்திற்குள் தன்னை அனுமதிப்பார்களா அங்கே இளவரசரை தான் பார்க்க இயலுமா பார்த்தாலும் பணிவிடை செய்ய முடியுமா என்பதையெல்லாம் எண்ணிய போது அவளுக்கு ஒரே மலைப்பாயிருந்தது நாகைப்பட்டினத்திற்கு தனியாக பிரயாணம் செய்ய வேண்டியிருப்பதை எண்ணிய போது அவளுக்கு அதைரியம் உண்டாயிற்று அதைரியத்தை போக்கி மனதில் உறுதி உண்டு பண்ணிக் கொள்ள அவள் முயன்றாள் உலகில் பெரிய காரியம் இதுதான் எளிதில் சாத்தியமாகும் ஒவ்வொருவரும் எடுத்த காரியத்தை சாதிப்பதற்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள் அந்த ஓடைக்கார பெண் கடலில் தனியாக படகு செலுத்திக் கொண்டு போக எவ்வளவு நெஞ்சு துணிவு உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் புயலிலும் மழையிலும் மலை போன்ற அலைகளுக்கு மத்தியிலும் படகு விட்டுக் கொண்டு போய் இளவரசரை காப்பாற்றியதற்கு எவ்வளவு நெஞ்சு துணிவு அவளுக்கு இருக்க வேண்டும் தான் இந்த சிறிய பிரயாணத்தை குறித்து பயப்படுவது எவ்வளவு பேதமை சூடாமணி விகாரத்திற்குள் உடனே போக முடியாவிட்டால் பாதகமில்லை அக்கம்பக்கத்தில் இருந்து இளவரசரை பற்றிய செய்தி தெரிந்து கொண்டிருந்தாலும் போதும் இளவரசரை பார்க்க முடியாவிட்டாலும் பாதகமில்லை அந்த ஓடைக்கார பெண்ணையாவது பார்க்க முடிந்தால் போதும் ஆம் அதுதான் சரி அவளை எப்படியாவது பார்த்தால் அவள் மூலமாக இளவரசரை பார்க்க முடிந்தாலும் முடியலாம் அவரிடம் நமக்குள்ள அன்பை ஏதோ ஒரு பிரயோஜனமான விதத்தில் காட்டிவிட வேண்டும் அதற்கு பிறகு இந்த உயிரை விட்டாலும் விட்டுவிடலாம் அல்லது புத்த சங்கத்தில் சேர்ந்து பீஷணியானாலும் ஆகிவிடலாம் என்று எண்ணிய வானதி மறுநாள் எந்த நேரத்தில் நாகப்பட்டினம் போய் சேரலாம் என்று பல்லக்கு சுமப்பவர்களை விசாரிப்பதற்காக பல்லக்கின் திரையை விளக்கி வெளியில் பார்த்தாள் சாலை ஓரத்தில் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கு பின்னால் சில உருவங்கள் மறைந்து நிற்பது போல் அவளுக்கு தோன்றியது உடனே இன்னும் சிறிது கவனமாக உச்சு பார்த்தாள் மறைந்து நின்றவர்கள் வீரசைவ காலாமகர்கள் என்று தெரிந்தது அது குறித்து வானதிக்கு சிறிதும் கவலை உண்டாகவில்லை அவள் குடும்பாளூர் அரண்மனையில் வளர்ந்த காலத்தில் அடிக்கடி காலாமகர்கள் அங்கு வருவதுண்டு அவளுடைய பெரிய தந்தையிடம் பேசி அவர்கள் தங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்களை பெற்று போவதுண்டு காலாமர்களின் பெரிய குருவே ஒரு சமயம் குடும்பாளூர் வந்திருக்கிறார் அங்கு அவருக்கு உபசாரங்கள் பூஜைகள் எல்லாம் நடந்தன அவளுடைய பெரிய தகப்பனார் பூதி விக்ரமகேசரி பல திருக்கோவில்களில் காலாமர்களுக்கு அன்னம் படைப்பதற்கென்று நிபந்தங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் ஆகையால் காலாமர்கள் ஒருவேளை தனக்கு உதவி செய்தாலும் செய்வார்களே தவிர கெடுதல் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் இன்றைக்கு அவர்களுடைய மகா சங்கம் கூடுகிறது என்பதும் வானதிக்கு தெரிந்திருந்தது அதனால் தான் பழையாறையில் இருந்து குழந்தை வந்தபோது கூட சாலையில் காலாமகர் கூட்டங்களே அவள் பார்க்கும்படி நேர்ந்தது ஆனாலும் இவர்கள் எதற்காக மரத்தின் முன்னால் ஒளிந்து நிற்கிறார்கள் ஒருவேளை அவர்கள் தன்னை வேறு யாரோ என்று எண்ணிக்கொண்டு ஏதாவது தீங்கு செய்யலாம் அல்லவா
உடனே அவளை அறியாமல் பீதியுடன் கூடிய கூச்சல் ஒன்று அவள் வாயில் இருந்து வந்தது பல்லக்கை சூழ்ந்திருந்த காளாமர்களில் ஒருவன் ஒரு திரிசூலத்தை எடுத்து அவள் முகத்திற்கு நேரே காட்டி பெண்ணே கூச்சல் போடாதே கூச்சல் போடாமல் இருந்தால் உன்னை ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம் இல்லாவிட்டால் இந்த சுலத்தினால் குத்தி கொஞ்சு விடுவோம் என்றான் வானதிக்கு சிறிது தைரியம் வந்து கம்பீரமாக பேச எண்ணிக்கொண்டு நான் யார் தெரியுமா குடும்பாளர் வேளார் மகள் என்னை தொட்டீர்களானால் நீங்கள் நிர்மூலமாவீர்கள் என்றாள் அச்சமயம் அவளுடைய மனதில் தைரியம் இருந்ததே தவிர பேசும் போது குரல் நடுங்கிற்று அதை கேட்ட காலாமகன் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் தெரிந்துதான் உனக்காக காத்திருந்தோம் சற்று நேரம் சத்தமிடாமல் இல்லாவிட்டால் என்று மறுபடியும் திரிசூலத்தை எடுத்து நீட்டினான் அதே சமயத்தில் சாட்டினால் சுளீர் சுளீர் என்று அடிக்கும் சத்தமும் ஐயோ என்ற குரலும் கேட்டது அப்படி அடிபட்டு அலறியவர்கள் சிவிகை தூக்குவோர் என்பதை வானதி அறிந்திருந்தாள் அவர்களை சில காலாமர்கள் சாட்டினால் அடித்திருக்க வேண்டும் அதை பற்றி வானதி ஆத்திரப்பட்டு பல்லக்கில் இருந்து கீழே இறங்கிவிட இணைநாள் ஆனால் அதற்கு சந்தர்ப்பம் வாய்க்கவில்லை ஏனெனில் சிவிகை தூக்கிகள் பல்லக்கை சுமந்து கொண்டு ஓடத் தொடங்கிவிட்டார்கள் காலாமர்களும் பல்லக்கை சூழ்ந்த வண்ணம் ஓடி வந்தார்கள் ஓடும் போது அவர்கள் பயங்கரமாக கூச்சல் போட்டுக் கொண்டு ஓடினார்கள் ஆகையால் வானதி தான் கூச்சல் போடுவதில் பயனில்லை என்பதை உணர்ந்தாள் ஓடும் பல்லக்கில் இருந்து கீழே குதிப்பதும் இயலாத காரியம் அப்படி குதித்தாலும் அந்த பயங்கர மனிதர்களுக்கு மத்தியில் தானே குதிக்க வேண்டும் இவர்கள் எங்கேதான் நம்மை கொண்டு போகிறார்கள் எதற்காக கொண்டு போகிறார்கள் பார்க்கலாம் என்ற எண்ணமும் இடையிடையே அவளுக்கு தோன்றியது சுமார் அரை நாழிய நேரம் ஓடிய பிறகு மரங்களின் மறைவில் இருந்த ஒரு பழைய துர்கை கோவிலுக்கு அருகில் அவர்கள் வந்து நின்றார்கள் இதற்குள் நன்றாக இருள் சூழ்ந்துவிட்டது ஒருவன் கோவிலுக்குள் சென்று அங்கே எரிந்து கொண்டிருந்த தீபத்தை எடுத்துக் கொண்டு வந்து வானதியின் முகத்துக்கு நேரே காட்டினான் காலாமுறைகளில் ஒருவன் வானதியை உற்று பார்த்து பெண்ணே நாங்கள் கேட்கும் விவரத்தை சொல்லிவிடு உன்னை ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டு விடுகிறோம் அல்லது நீ எங்கே போக விரும்புகிறாயோ அங்கே கொண்டு போய் உன்னை பத்திரமாக சேர்த்து விடுகிறோம் என்றான் வானதியின் மனதில் இதுவரை தோன்றாத சந்தேகம் முதித்தது எனக்கென்ன விவரம் தெரியும் என்னை என்ன கேட்க போகிறீர்கள் என்றாள் பெண்ணே நீ யாரோ ஒருவரை அந்தரங்கமாக சந்திப்பதற்கே இப்படி தனியாக பிரயாணம் தொடங்கினாயல்லவா அவர் யார் யாரை சந்திக்க புறப்பட்டாய் என்று கேட்டான் அந்த காலாமகன் வானதியின் சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது ஒரு கண நேரத்தில் அவளுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய மாறுதல் உண்டாயிற்று ஒரு சிறிய சத்தத்தை கேட்டாலும் பயந்து மிரண்டு கொண்டிருந்த அந்த பெண்மான் உலகில் எதற்கும் மஞ்சாத பெண் சிங்கமாக மாறியது நான் யாரை சந்திக்க புறப்பட்டால் உங்களுக்கென்ன நீங்கள் யார் அதை பற்றி கேட்பதற்கு என்னால் சொல்ல முடியாது என்றாள் வானதி அதை கேட்டு காலாமகன் சிரித்தான் அதை நீ சொல்ல வேண்டாம் எங்களுக்கே தெரியும் இளவரசன் அருள்மொழிவர்மனை சந்திப்பதற்குத்தான் நீ புறப்பட்டாய் அவன் எங்கே ஒளிந்திருக்கிறான் என்று சொல்லிவிடு உன்னை நாங்கள் ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டு விடுகிறோம் என்றான் நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளுங்கள் என்னிடம் இருந்து எந்த விவரமும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியாது என்று வானதி அழுத்தம் திருத்தமாய் கூறினாள் உன்னை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்றா சொல்கிறாய் நாங்கள் செய்ய போவது என்னவென்று அறிந்தால் நீ இப்படி சொல்ல துணிய மாட்டாய் என்றான் அந்த காலாமகன் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் அதையும் சொல்லி பார்த்து விடுங்கள் என்றாள் வானதி முதலில் உன் அழகான பூ போன்ற கரங்களில் ஒன்றை இந்த தீபத்தி புழம்பில் வைத்து கொளுத்துவோம் பிறகு இன்னொரு கையையும் கொளுத்துவோம் பின்னர் உன் கரிய கூந்தலில் தீபத்தியை காட்டி எரிப்போம் என்றான் அந்த காலாமகன் நன்றாக செய்து கொள்ளுங்கள் இதோ என் கை தீபத்தியை அருகில் கொண்டு வாருங்கள் என்றாள் வானதி ராஜத்தில் நடந்து வந்த சூழ்ச்சிகள் சதிகள் எல்லாம் வானதிக்கு தெரிந்துத்தான் இருந்தன இந்த துஷ்டர்கள் சதிகாரர்களின் ஆட்களாயிருக்க வேண்டும் இளவரசர் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடிக்க பார்க்கிறார்கள் அவருக்கு கெடுதி செய்யும் நோக்கத்துடனே இவர்கள் அவரை தேடுகிறார்கள் இளவரசருக்காக அவருடைய பாதுகாப்புக்காக நாம் இத்தகைய கொடூரங்களை அனுபவிக்க முடி நேர்ந்தால் அதை காட்டிலும் பெரிய வாக்கியம் என்ன இருக்கிறது இவ்வாறு இனினால் குடும்பாளர் இளவரசி வானதி அந்த எண்ணம்தான் அவளுக்கு அத்தகைய மனோதைரியத்தை அளித்தது பெண்ணே யோசித்து சொல் வீண் பிடிவாதம் வேண்டாம் பிறகு வருத்தப்படுவாய் உன் ஆயுள் உள்ள வரையில் கண் தெரியாத குருடியாயிருப்பா என்றான் காலாமகன் என்னை நீங்கள் அணுணுவாக கொளுத்துங்கள் என் சதையை துண்டு துண்டாக வெட்டுங்கள் ஆனாலும் என்னிடமிருந்து ஒரு விவரமும் அறிய மாட்டீர்கள் என்றாள் வானதி அப்படியானால் எங்களுடைய காரியத்தை பார்க்க வேண்டியதுதான் சீடா கொண்டு வா அந்த தீபத்தியை இங்கே என்றான் காளாமகன் அச்சமயம் வானதியின் கவனம் சற்று தூரத்தில் சென்றது யானைகள் குதிரைகள் காலாட்படைகள் பல்லக்குகள் முதலியன் அடங்கிய நீண்ட ஊர்வலம் ஒன்று அவர்கள் இருந்த இடத்தை நெருங்கி வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தாள் தீபத்தின் அருளால் தனக்கு ஏதோ எதிர்பாராத உதவி வருகிறது என்று எண்ணிய அவள் ஜாக்கிரதை அதோ பாருங்கள் என்று சொட்டி காட்டினாள் காலாமகன் மறுபடியும் சிரித்துவிட்டு வருகிறது யார் என்று உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் மாதிரி இருக்கிறது நான் இப்போது கூச்சல் போட்டால் அது அவர்கள் காதல் விழும் ஜாக்கிரதை என்னை விட்டு ஓடிப்போய் விடுங்கள் இல்லாவிட்டால் என்றாள் வானதி ஆம் பெண்ணே வருகிறவர் முதன் மந்திரி அன்பில் அனிருத்தர் தான் அவருடைய கட்டளையின் பேரில் தான் உன்னை நாங்கள் பிடித்துக் கொண்டு வந்தோம் என்றான்
தயவு செய்து இந்த வீடியோவிற்கு கீழே உள்ள ஜாயின் பட்டனை கிளிக் செய்து ஒரு சிறிய தொகையை எங்களுக்கு தரலாம் பொன்னியின் செல்வன் குறித்த அனைத்து வீடியோக்களையும் பகிர விரும்புவோர் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை பகிருங்கள் அதோடு இந்த வீடியோவையும் லைக் செய்யுங்கள் பயாஸ்கோப் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் சதீஷ்ராஜ் நன்றி வணக்கம்